will be Team West Vegas 10 in lane number one. Lane number two, we have Team Iran. And lane three, we have Team Hong Kong. Lane number four, we have Team China. Lane number five, we have Team Iraq. And lane number six, we have Team Thailand. Center in Banchang, Rion, and this is the final day of the Asian Rowing Championship in 2022 Asian Rowing Junior Championship. This is the first race of the day, Thailand in lane number six, lane number three with a uh, yellow ship. This is in Hong Kong. meters for 500 meters 1500 meters left still a long way to go cross with um, the rolling for 2000 meters physical endurance and physical strength need to maintain quickly The weather that is nice today is not that hot, but I'm sure it will be getting hot um, later around noon. But again, um, on lane number three, I think Hong, Hong Kong made it obvious to pass the um, five to pass the 750 meters as the first team, followed by Team China and then followed by Team Iraq. So the grand leader is now Team Hong Kong. I'm going to leave uh, Team China into my rock by just one boat leg. Again, such a long way to go to my rock time to uh, decrease the distance between um, the team and the home and team. And from this view, of course, Team Hong Kong made it obvious that um, the Hong Kong is the current leader, but if you look at their lane number one, Team Uzbekistan, Team Iran, um, and Team China, um, and then Team Iraq, you know, obviously that this is um, a group of um, competing for the number two, for second place, and third, and third place. Again, this is the final round, and then passing 1,000 meters after the and it's Hong Kong as the current leader. Hong Kong has been leading so far, followed by Team Iraq and Team China. But again, um, on lane number two, we have Team Iraq trying to speeding up just a little bit, so we're catching up Team China on the fifth lane, on the fourth lane. So in front of the broadcasting system, we're getting the internet, internet connection is a little bit. 
almost passing and that's on 250 meters. We find out in a few minutes who will be the first team to get the gold medals of the day. Still Team Hong Kong as the current leader. Plus there might be another plot to us in the last 500 meters. We, seen, we saw yesterday there, was a, um, there were a lot of plots from each team chasing a team and went ahead of um, another team and secure the place in the podium. But let's see if, if, it might ha if it might happen today or not. Same so clear so far. Screen on the right hand side to Iran, and in the middle, um, in the middle to the left is Team Hong Kong. Yes, right now Team Hong Kong is the current leader, but you look at, um, but you can see the space, the distance between Team Hong Kong and Team Iran is sort of decreasing because Team Iran, um, trying to speed it up just a little bit, speeding up a little bit too. Um, Try to go ahead of the Hong Kong team, but the Hong Kong team try to chasing up. They're trying to run away from the Team Iran, but right now it's Team Hong Kong, Team Iran, and Team China as a current group, the leading groups. In the last 250 meters, let's see if we can see any obvious. We are on the position. All right, last 200 meters. Still Team Hong Kong, but it's slightly because Team Hong Kong is the leading team around by just half boat. Seems intense to me. Still Team Hong Kong, but can they? be good enough to secure the gold medal. Still Team Hong Kong. Followed by Team Iran, but look at the third places. Can Team China speeding up to catch in Team Uzbekistan, but Team Hong Kong got the first gold medal of the day, followed by Team Iraq and Team Iran as the Third place, falling by Team China. All right, crossing the finish line, we have Team Uzbekistan. The finish line as a sixth player is Team Thailand. Congratulations to all the medal recipients. Again, we have first place go to Team Hong Kong, which representing Team Hong Kong is Team Chun Shi. Second place go to Team Iraq, representing Team Iraq is Mohammed Riyad Al Kafasi. And third place go to Team Iran, representing Team Iran is Sharistani Amirosin Mamu.
Okay, it says Hong Kong China as the first place, team plays team Iraq, third place team Iran, first place team China, fifth place team Uzbekistan, sixth place team Thailand. And the result of time is showing the screen right now. Alright, next on the schedule, we have Lightweight Women Sinker Schools Final. Alright, the next race, race number 83, Lightweight Women Sinker School. The race consists of six teams again. First lane, we have Uzbekistan. Second lane, we have Team Hong Kong China. Third lane, Team Thailand. Fourth lane, Team Iran. Fifth lane, Team Kazakhstan. And sixth lane, Team Sri Lanka. All right, the red has just start. Looking from this view is Team Iran is now the current leader. Showing our screens, lane number four is Team Iran, lane number five is Team Kazakhstan. Passing the first 500 meters. And showing on the screen is says Team Uzbekistan and lane number two. On the left hand side of the screen, it says Team Hong Kong China. Screen is Team Thailand and Team Iran. And the current leader team so far is Team Uzbekistan, following by Team Iran and then Team Hong Kong China. But Team Thailand is still in the leading group, passing the first 750 meters. It's Team Iran. Following by Team Thailand, Team Hong Kong China, and Team Uzbekistan. From, the, from this angle, Team Uzbekistan is the current leader. Representing Team Uzbekistan is Lucia Khan Islomova. Um, and a quite intense competition between Team Hong Kong China and Team Iran to secure the second place. Um, they're almost at the same spot. But then Team Iran speed is speeding out to um, go ahead of the other team. Team Iran made it obvious to be the number one in position right now, uh, almost passing the halfway, which is 1,000 meters. The first team to pass to reach the 1,000 meter is Team Iran. 
And we have Team Hong Kong China and Team Thailand coming through. And then falling by Team Uzbekistan. All right. Right now, Team Iran, um, representing Team Iran is Nasneen Malai. And she is now leading the Team Hong Kong China and Team Thailand. Also, Team Uzbekistan buys us one bolt length. Marina, she tries to, the Team Iran tries to increase the distance. Almost reaching 1,500 meters. Still, so Team Iran, uh, through a current leader, it is now getting more obvious that the Team Iran is the first in the position. I'm showing on the screen. This is uh, this is Team Thailand representing Team Thailand is Shanin. Sorry, representing Team Thailand is Nantida Krasangsen. Passing 1,500 meters is still Team Iran, and second place, Team Hong Kong China. Third place, Team Thailand. Third place is currently Uzbekistan. It's about 250 meters left. The gap between their first place and the second place right now is sort of increasing. And passing 1,750 meters is Team Iran as the first place. Like I said, the gap is seems to be um, should be increasing, so increasing. All right, um, let's see if um, the Thailand team can, I'm um, chasing up Team Hong Kong and speeding up to go ahead of the Team Hong Kong China. What is of course, it's obviously uh, Team Iran will likely to secure the top of the podium, the spot on the top of the podium. All right. Less than 50 meters left for Team Iran to cross the finish line. You can hear the crowd sharing. And Team Iran likely is likely to be the gold medalist. Of course, congratulations to Miran for getting the gold medal of lightweight women's single scope. Second place will go to Team Hong Kong China, and the third place, the bronze medals will go to will go to Team Thailand. Fourth place, crossing the finish line is Team Uzbekistan. And coming up and coming next is Team Kazakhstan.
Okay. Ladies and gentlemen, welcome to the victory summary of Asian Rolling Federation for 2022 Asian Rolling Championships for the event of lightweight men's single skulls. The medals will be present by Ms. Ho Kim Fei, Asian Rolling Federation Vice President. Bronze medal goes to Iran. Silver medal goes to Iraq. And the winner, gold medal goes to Hong Kong, China. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Hong Kong, China. Congratulations to all the medalists and now you may take this opportunity to take pictures with the medalist. Next on the schedule is the event of men's here. Where's number 84? Next event consists of is we have team Philippines on lane number one. Lane number two we have team Indonesia. Lane number three is team Hong Kong, China. Lane number four is Team Las Vegas 10. Lane number five is Team China. And lane number six is Team India.
show you on our screen. Lane number three is Team Hong Kong China. Lane number four is Team Uzbekistan. Lane number two is Team Indonesia. Lane number one is Team Philippines. Passing the first 250 meters. This is the men's pair. And the final. Lane number six, Team India. Appearing on the screen is Team Indonesia, Team Hong Kong China, and Team Philippines. Passing 500 meters. Still 1,500 meters left. Long way to go. Broadcasting from the venue of the competition. This is Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Center in Banshan, Riau, and this is Asian Rowing Junior Championship and Asian Rowing Championship. And on the screen, this is the third competition of the day, third race of the day. This is men's pair. From the top wheel, this uh, we have Team Hong Kong China as the current leader, following by Team Indonesia and Team Philippines as the third place. Fourth from the on the position is Team Uzbekistan. ครับก็ภาพบ่มสูงครับก็เป็นการชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศครับในประเภท <coughs> เป็นเชียงสองคนชายครับพายเดี่ยวครับก็นี่นะครับก็นำขึ้นมาเลยครับทางด้านของฮ่องกงไชน่าครับแล้วก็ขนาบข้างมาด้วยทางด้านของที
surpassing 1,500 meters to Team Hong Kong China, can they be able to keep and maintain the distance, the gap of the distance between them and Team Uzbekistan and Team Indonesia? For the current um, leading group, you have Hong Kong China as your first place, second place falling by Team Uzbekistan and third place Team Indonesia so far. กระดูกครับเข้าสู่ในช่วงของระยะทางท้ายๆนะครับมา300เมตรสุดท้ายครับทางด้านของฮ่องกงชัยนาก็ยังนํามาอยู่ครับตามมาด้วยทางด้านของอุซเบกิสถานครับแล้วก็ทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียครับก็เป็น3ามลำนี้แหละครับที่อยู่ในกลุ่มนําที่จะเรียกว่าขวาชัยขวาเหรียญครับก็มาดูครับว่าเหรียญจะเปลี่ยนหรือไม่นะครับเดินทางเข้าสู่ในช่วงของ250เมตรสุดท้ายครับทางด้านของก็จะไปที่ฮ่องกงชัยนาครับนี่ครับเสื้อสีแดงบวขาวครับทางด้านของฮ่องกงชัยนาครับควบคู่ทางด้านของอุซเบกิสถานครับ All right, um, to come right for facing on the lane number three, which is Team Hong Kong China. Um, trying speeding us up a little bit because Team Uzbekistan is chasing them, and can Hong Kong China see here the top of the podium? ยังนําขึ้นมาครับตอนนั้นของฮ่องกงชัยนาครับอุซเบกิสถานครับโอ้โหเรียกว่าตามมาติดติดครับจะทันหรือไม่ทันครับ And team Hong Kong Chinese leading team Uzbekistan just hop on and they cross the finish line as the first place second place go to team Uzbekistan third place team Indonesia congratulations ไม่ทันนะครับเพราะเป็นนัดที่หนึ่งครับได้แก่ทางด้านของฮ่องกงชัยนาครับตามมาด้วยอุซเบกิสถานครับและนัดที่3ามก็ได้แก่ทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียครับในรายการประเภทกัญชีสองคนชายภายเดียวนะครับก็ทำได้อีกหนึ่งเหรียญนะครับทางด้านของฮ่องกงชัยนานะครับรายพิซีครับก็เป็นทางด้านของตันลำดับนะครับ Alright on the first place team Hong Kong China second place team Uzbekistan third place team Indonesia and fourth place is team India Ladies and gentlemen, welcome back to the victory ceremony of the Asian Rolling Federation for 2022 Asian Rolling Chips for the event of lightweight women single skulls. Our medal will be presented by Dr. Sora Bean, the president of Iran Rolling Federation. Bronze medal goes to Thailand. The silver medal goes to Hong Kong, China. And the winner, gold medal goes to Iran. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Iran.
Congratulations to all the medalists, and now you may take the group pictures with the medalists. Thank you. And if you're done with that group pictures, please hurry up to proceed to the pontoon and bring your boat away that the other events can get in and prepare for the medal ceremony. Thank you. กับก็เป็นพิธีมอบเหรียญรางวัลนะครับกับในรายการที่แข่งขันไปเมื่อสักครู่นี้ครับในรุ่นกระเชียงหนึ่งคนหญิงนะครับในรุ่นน้ำหนักไร้เวทนะครับก็เหรียญทองก็เป็นของทางนั้นทีมชาติอิหร่านครับตำรวจรายการต่อไปนะครับในเพศของกระเชียง4คนชายครับรอบชิงชนะเลิศครับนี่ครับแม่มากระเต็มน้ำน้ำเลยทีเดียวครับเหรียญที่1ครับได้แก่ทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับเหรียญที่2ครับได้แก่ทีมชาติไทยของเราครับก็ดูครับวันนี้ทีมชาติไทยของเราผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศได้ครับอยู่ในเลนที่2นะครับตามมาด้วยเลนที่3ว่าทางด้านของทีมชาติจีนครับเลนที่4ทางด้านของอุซเบกิสถานครับเลนที่5ทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ครับและเลนที่6ทางด้านของอินโดนีเซียครับThe victory ceremony of the event of lightweight women's single school. As the gold medals goes to Iran. And for the first competition of the day, lightweight men's single school, the, the gold medal goes to Hong Kong, China. And now, coming up next, we have men's quad schools final round. The event consists of six teams. The lane progression is Team Vietnam in the first lane. On the second lane, we have Team Thailand. Third lane, Team China. Fourth lane, te Team Uzbekistan. Fifth lane, Team South Korea. Sixth lane is Team Indonesia. Again, the event of men's cross goals. Consists of six teams: Team Vietnam, Team Thailand, Team China, Team Uzbekistan, Team South Korea, and Team Indonesia. And this is the final round for men's quad schools. We will be broadcasting from the Royal Thai Navy Canoeing Rowing Canoeing Center in Bantam Rayong, and this is the Asian Rowing Championships 2022 and Asian Rowing Junior Championships 2022. And the race will begin at 9.40 p.m. So stay tuned. Rowing out from the starting spot, and this is men quadruple schools final round race number 85. On the right hand side of the screen is Team Vietnam, followed by Team Thailand. And the current leaders um, is likely to be Team China and Team Uzbekistan on lane number 4. Five again, Team South Korea, lane number six, Team Indonesia. Passing for 250 meters is Team China. And on the screen is Team Indonesia.
has 500 meters. The current leader is Team China, only number three, followed by Team Vietnam. China has passed the 750 meter sign. In the second place is Team Indonesia, and then Team Vietnam as the third place. Looking from the top build of the venue. We have Team Vietnam as the first place, second place Team China, and on the screen this is Team Vietnam and Team Thailand. Halfway. All the teams is past the 1,000 meter. Still, Team Vietnam as your current leader, but things can change because look at Team China right now. Is Team China as your current leader, following by Team Vietnam? And and it seems that Team China try to increase the gap between them and Team Vietnam. And third place is Team Indonesia from the far side, and falling by Team Uzbekistan. Still Team China, the first of the event, passing 1,250 1, meters. Second place Team Vietnam and sixth place Team Indonesia. Um, passing 1,500 meters, 500 meter lips. Still, Team China. Team China is. Um, they are making it obvious that they are the current leader of this race of men cross goals. But there's such an intense competition between Team Vietnam, Team Uzbekistan, and Team Indonesia because. They almost as the same um, spot right now. First place, of course, Team China, and second place has not changed because Team Uzbekistan is the second place, and third place, Team Indonesia. But can Team Vietnam secure? And uh, can Team Vietnam speeding up just a little bit, speeding up to secure the medal? โอ้โหครับนี่ครับแม่ก็ดูเดือดครับในรอบชิงชนะเลิศครับในเพศของกระเทียมสีคนชายครับดูครับกล้องจับไปที่เดือนที่สามครับทางด้านของเดือนที่สามทางด้านของทีมชัดจีนครับโอ้โหครับดูครับดูเดือดครับเรียกว่าขับเคี่ยวกันขึ้นมาครับในระยะสุดท้ายครับ Alright, it seems to me that Team China will be the first team to cross the finish line. Alright, congratulations to Team China, and the second place goes to Team Uzbekistan. And third place, oh, likely, is Team Indonesia and Team Vietnam as the fourth place. Coming 
crossing the finish line as fifth place Team South Korea and sixth place Team Thailand. Congratulations to all the medal recipients. Ladies and gentlemen, next will be the victory ceremony of the Asian Rolling Federation for 2022 Asian Rolling Championships for the event of men's pair. And the medal will be presented by Mr. Sean Christoph Roland, World Rowing President. Bronze medal go to Indonesia. Silver medal goes to Uzbekistan. And the winner, gold medal goes to Hong Kong, China. <laughs> Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Hong Kong, China. Congratulations to all the medalists and now you may take the group pictures and when you're done, please hurry up, go back to your boat and take it out because the uh, event will have to uh, prepare for the medal ceremony. Thank you.
right next we have movement four final race number 86 we have chinese taipei on the first lane second lane we have team hong kong china third lane we have team vietnam fourth lane we have team china fifth lane we have team thailand and sixth lane we have team india this is the women four final race number 86 consisting of six teams competing at 9:55 เรากำลังดูประเภทผู้หญิงกันบ้างนะครับในการแข่งขันในประเภทของกระเชียงสี่คนหญิงครับก็ประกอบไปด้วยครับในที่หนึ่งได้แก่ทางด้านของทีมช
ทีมนําอยู่นะครับทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับกระดับข้างไปด้วยทางด้านของฮ่องกงเชน่าทางด้านของเชนิไทเปครับครับก็ผ่านมาแล้วครับในระยะทาง500เมตรแรกครับเหลืออีก 1,500 เมตรครับจับไปที่เวียดนามครับเรือเบอร์3ครับก็นำขึ้นมาอยู่ครับเดี๋ยวเรามารุ้นสาวไทยของเราครับในเรนที่5ครับนี่นะครับผ้ามุมสูงครับก็สามลำหน้าครับที่เป็นลำนำครับก็ได้แก่ทางด้านของทีมชาติเวียดนามนะครับตามมาด้วยฮ่องกงไชน่าและชาติไทเปครับ passing 750 meters team Vietnam is the current leader following by following by team Hong Kong China and team Vietnam sorry and team China And this is Team Thailand representing Team Thailand is Siragon, Natariwan, P. B. A. Mon, and Siraget. Again, from the top view or from the top angle is Team Vietnam as the current leader, and they are passing 1,000 meter. The first player and the second player is uh, are are obvious to. For us to see, as um, the team Vietnam is the current leader, and the second place is Team Hong Kong China, as these two are passing the 1,000 meters for, for the first two team, and the third player is uh, has been has become more obvious also because Team China has passing ha has just passed the 1,000 meter, which is the halfway, followed by Team Thailand. Um, And let's see if Team Thailand can speeding up to um, get any spot in the podium for this race. Again, Team Vietnam is your current leader. ก็ก่อนครับนี่ครับก่อนจะไปที่ด้านหน้าของทีมชาติเวียดนามครับแล้วก็เรียกว่าสาวไทยเราก็เริ่มแรงขึ้นมาครับเรียกว่ายังอยู่ในอันดับที่4ครับตามทางด้านของทีมชาติจีนขึ้นมาครับทางด้านของสาวไทยครับก็ให้กําลังใจครับระยะทาง 2,000 เมตรครับตอนนี้กำลังจะผ่าน 1,250 เมตรครับนี่ครับแมสาวไทยของเราครับอยู่ที่ผู้ชมรับชมนะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับก็อยู่อันดับที่4ครับกระลุ้นครับเขาเซ็ง 1,250 meters still to Vietnamese team as the top of the position ทีมชาติจีนครับนี่ครับดูครับเป็นสามลำครับที่ที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้นะครับก็นำขึ้นมาคือทางของสาวจากเวียดนามครับและทางด้านฮ่องกงไชน่านะครับทางด้านด้านบนนะครับและด้านล่างทางด้านของทีมชาติจีนครับก็นำเดินทางเข้าสู่ในช่วงสามร้อยเมตรสุดท้ายครับของการแข่งขันครับในเพศของกันเทียงสี่คนหญิง Passing last 500 meters, almost 300 meters left. Still, Team Vietnam as the current leader. The Vietnamese, the Vietnamese team is leading, followed by Team China. ก็ดูครับในช่วงสุดท้ายครับว่ามีการเล็งสปีดขึ้นมาครับทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับก็อย่างนั้นขึ้นมาอยู่ครับแต่ที่แรงขึ้นมาคือทางด้านของทีมชาติจีนครับเรียกว่าเริ่ม
ขยับขึ้นมาครับจะทําในช่วงสุดท้ายจะขึ้นมาแซงทางด้านของเวียดนามได้หรือเปล่านะครับก็มาดูครับสาวจากเวียดนามครับก็ทำผลงานได้ดีครับเมื่อวานนี้นะครับ In the last 200 meters, still to the Vietnamese team as the current leader, um, and gap between the leaders and the followers is is obvious right now. Of course, the Vietnamese team leading is leading Team China by one or one and two, one almost two boat lanes, and following by Team Hong Kong China. ก็นำมาม้วนเดียวเลยครับทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับสาวจากเวียดนามนะครับก็กำลังจะพาทีมเข้าสู่เสชัยครับควานเหรียญทองไปครับทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับตามมาด้วยทางด้านของทีมชาติจีนครับและทางด้านของอันดับที่3ครับทีมชาติฮ่องกงชัยนาครับนี่สาวไทยของเรามาในอันดับที่4ครับ Crossing the finish line as the first place is Team China. Second place is Team. Sorry, crossing the finish line as the first place is Team Vietnam. Second place is Team China. And third place is Team Hong Kong China. And fourth place is Team Thailand. And sixth place is Team Chinese Taipei. And the last one goes to Team India. Ladies and gentlemen, welcome back to the victory summary of the Asian Rowing Federation for 2022 Asian Rowing Championships in the event of men's quadruple skulls. And the medal will present by Admiral China Rong Turin Rap, Rowing and Canoeing Association of Thailand President. Bronze medal goes to Indonesia. Silver medal goes to Uzbekistan. And the winner. Gold medal goes to China. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of China.
test. Congratulations to all the medalists and now you may take the group pictures. And after you're done, please hurry back to your boat and take it out because the next event are waiting for you and they have to prepare for the medalist. Thank you. Next event, this is women's quadruscals. Women's quadruscals. The event consisting of five teams. We have team Indonesia on the first lane. Second lane, we have team Iran. Third lane, we have team Vietnam. Fourth lane, team China. And fifth lane, we have team South Korea. And we're competed at 10-10, which is a few minutes. Please stay tuned. Okay, we, has, we just had the victory ceremony for for men <clears throat> for men class goals. And go medals go to Sh Team China. ครับก็มาดูด้วยกันต่อไปนะครับในประเภทของเรือกันเชียง4คนหญิงนะครับเมื่อสักครู่นี้เราดูภายเดี่ยวแล้วครับวันนี้เรามาดูภายคู่กันบ้างครับรอบชิงชนะเลิศครับในประเภทของกันเชียง4คนหญิงครับปล่อยมาแล้วครับเล่นที่1ครับได้แก่ทางด้านของทีมชาติอินโดนีเซียครับเล่นที่2ได้แก่ทางด้านของทีมชาติอิหร่านครับเล่นที่3ได้แก่ทีมชาติเวียดนามครับเล่นที่4ได้แก่ทีมชาติจีนครับและเล่นที่5ได้แก่ทีมชาติเกาหลีใต้ครับเป็นผลการแข่งของผู้ชายผู้ชายชนะการแข่งขันที่87ที่ดูในกล้องนี้คือทีมจีนและเลนที่5คือทีมสหรัฐอเมริกาและเลนที่3คือทีมเวียดนามเห็นว่าทีมจีนนี้ตอนนี้เป็นผู้ชนะ Passing first 250 meters on the right hand side of the screen. On the right hand side of the screen is Team Indonesia. Next is Team Iran, and on in the middle of the screen is Team Vietnam. And on the left hand side of the screen is Team China. Far left is Team South Korea. Passing 500 meters. Right from this angle. Um, the Indonesian team is the Korean leader, followed by Team Vietnam and Team China. Right from the top view, 
Team Indonesia is now leading. Following by Team Vietnam and the third place, um, it is close because we have Team Iran and Team China. Alright, the teams are pressing the 750 meters. So Team Indonesia as first place. But the gap it not um the gap between the first place and second place, which is Team Indonesia and Team Vietnam is not that different. But right now Team Vietnam um chasing and is the current leader again and the second place has been changed because Team China is coming as the second place, third place is Team Indonesia. So it looks obvious for the leading group right now, passing halfway, which is the 1,000 meter. Is the first is Team Vietnam, second place is Team China, and third place is Team Indonesia. ก็ดูครับแม่ภาพจับไปในเดือนที่3ครับทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับกระดับค้างมากับทางด้านของนี่นะครับเดือนที่4ทางด้านของทีมชาติจีนครับ Where the gap is not um, that different that much between um, the leaders and the second place. You have, of course, the leaders still Team Vietnam, but it's the the also another chance for Team China to speeding up. But right now, Team China is speeding up and um, decreasing the gap between them and Team Vietnam, and it's it less than half board. ก็ขนับค้างกันขึ้นมาครับทางด้านของทีมชาติจีนครับที่อยู่ในเดนที่4ครับกับเดนที่3ครับที่นําขึ้นมานั่นคือทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับก็มาดูครับเดินทางเข้าสู่ในช่วงของ5้าเมตรสุดท้ายครับลาส5 0 0เมตร still team Vietnam as the current leader right now and team Vietnam is Increasing the distance between them and Team China, as Team Vietnam is leading Team China half both. กับก่อนี่ครับแหมเขาสู้ในช่วงของสามร้อยเมตรสุดท้ายครับก็ต้องดูกันยาวๆครับนี่ครับก็ขนาบข้างกันขึ้นมาครับต้องดูนี่ครับในช่วงสุดท้ายครับในยะทาง250เมตรครับก่อนที่จะเข้าสู่เส้นชัยครับทีมชาติจีนก็ประกบมาครับกับทางหน้าของทีมชาติเวียดนามนะฮะก็เป็นการชิงอันดับที่1อันดับที่2กันครับลาส200เมตรวิทีมเวียดนาม secure the gold medal Because right now it seems that Team Vietnam is one step away from the gold medal, but Team China they do not giving up. They try to speeding up just a little bit. Will they make it? กระดูกครับแม่และสุดท้ายก็เวียดนามก็ยังนำขึ้นมาอยู่ครับตามด้วยทีมชาติจีนครับแล้วก็เริ่มมีก๊อกสองครับตรงด้านของสาวจากเวียดนามครับก็ชิกนี่เข้าเส้นชัยไปครับประมาณครึ่งช่วงลำเรือครับโอ้โหสูสีมากครับคู่นี้ครับอันดับที่1ครับได้แก่ทางด้านของเวียดนามครับตามไปด้วยทีมชาติจีนครับคว้าเหรียญเงินครับแล้วเหรียญทองแดงครับเป็นทางด้านของอินโดนีเซียครับ Alright first place go to team Vietnam second place team China third place team Indonesia 
first place team Iran. Congratulations to Team Vietnam and Team China and Team Indonesia and fifth place Team South Korea. Ladies and gentlemen, next will be the victory ceremony of the Asian Rolling Federation for Asian for 2022 Asian Rolling Championships for the event of Women's Four. And the medals will be presented by Mr. Shen Sun Xing. Asian Rolling Federation's President. Bronze medal goes to Hong Kong, China. Silver medal goes to Team China. And the winner, gold medal goes to Team Vietnam. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Vietnam. Congratulations to all the medalists and now you may take this opportunity to take pictures 
with the medalist. The next event is Serena Junior Men's Singles Goals Race number 88 We competed at We we'll competed at 10.25 The land progression consists of Team Iran on the first land Second land is Team Japan the third lane we have Team India. Fourth, fourth lane we have Team Chinese Taipei. Fifth lane Kazakhstan. Lane number six is Uzbekistan. Again, um, the event consists of six teams: Team Iran, Japan, India, Chinese Taipei, Kazakhstan, and Uzbekistan. And this is the lineup for Junior Men's Single Schools Final A.
Right, passing 750 meters, uh, Miss Team India, and alongside with Team Chinese Taipei, wearing blue and white. Team lane number 16, Uzbekistan. All right, seeing from this top view of the venue, which is the Royal Thai Navy Rowing Canoeing Center, um, Team India has been doing great so far as he has been leading since the very start, um, the very beginning, and falling by Team Japan as the second place. But the contest, uh, uh, sorry, the intense competition between um, lane number one, which is Team Iran, and Team Chinese Taipei has been um, quite interesting. But right now, Team Chinese Taipei. Um, is try to increasing the gap between the Team Chinese Taipei and Team Iran as the Chinese Taipei team wants to um, secure the medal and passing 1,000 meters, which is the halfway. Let's see if things getting changed. Still, Team India as the current leader, and right now Team Chinese Taipei is speeding up and is your second place of the event right of the event right now falling by team japan almost 800 meters left on the screen um on the right hand side, our current leader is Team India, and lane number two is Team Japan, and lane number one on the left hand side of the screen right now is Team Iran. Passing 1,250 meters, the first one to pass. The distance is Team India, following by Team Chinese Taipei and Team Japan, and fourth place Team Uzbekistan, first pla and fifth place Team Iran, and sixth place is Team Kazakhstan. Let's see if the current leaders group, the current leading groups, um, make any difference in the descent or not. Can can Indian team um, increase? The gap between the Indian team, the Chinese Taipei, and the Japan team. Yes, the gap seems very obvious to me. Passing the last 500 meters, reaching last 500 meters, Team India as the current leader, following by Team Chinese Taipei. The, um, the Indian team is leading the Chinese Taipei team, the Chinese Taipei team by one vote. Alright, leading by one boat, and we have the Japan team on their third place. The rest of them are Team Iran and Team Kazakhstan and Team Uzbekistan. รายการที่เจ็ดของวันนี้นะครับรอบชิงชัยในรอบชิงชนะเดิ้ลนะครับในเยาวชนครับในรุ่นเยาวชนหนึ่งคนชายครับมาดูครับแหน่ที่นำข
ขับเคี่ยวกันมาตลอดทางครับทางด้านของทีมชาติอินเดียครับกับทางด้านของชาติไทเปครับก็เหรียญทองเป็นของทีมชาติอินเดียครับเหรียญเงินเป็นของทางด้านของชาติไทเปครับและเหรียญทองแดงเป็นทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นครับโอ้โหครับสูสีมากครับก็ในรุ่นของกระเชียงหนึ่งคนเยาวชนชายครับกับการจริงชายเอเชียนโรวิงแชมเปี้ยนชิพทูทาวน์เซอร์เทเวนทีทูครับ Alright John Junior Split Man Single Score The Gold Medal Go To India Team f o l l o w e d by Chinese Taipei and Japan Team Ladies and gentlemen, next will be the victory ceremony, victory ceremony of the Asian Rolling Federation for 2022 Asian Rolling Championships for the event of Women's Quadruple s c o u l s The medals will present by Mr. Nguyen Hai Duong, Vice President and General Secretary of Vietnam Canoeing, Rowing and Sail, Sailing Federations, accompanied by Ms. Ho Kim Fei. Asian Rolling Federation Vice President. Bronze medal goes to Indonesia. Silver medal goes to China. And the winner. Gold medal goes to Vietnam. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Vietnam. Congratulations to all the medalists, and now you may take this opportunity to take the pictures with the medalists.
final A. The event consists of six teams. We have Thailand on the first lane. Second lane, we have Japan. Third lane, Vietnam. Fourth lane, South Korea. Fifth lane, Team Chinese Taipei. And sixth lane, Team Uzbekistan. ครับก็รับชิงชนะเลิศครับในประเภทของเยาวชนหญิงครับสองคนเยาวชนหญิงครับรอบชิงชนะเลิศครับมากันหกลู่หกลำหกชาติด้วยกันครับเรนที่1ครับได้แก่ทีมชาติไทยครับเรนที่2ได้แก่ทีมชาติญี่ปุ่นครับเรนที่3ได้แก่ทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับเรนที่4ทางด้านของทีมชาติเกาหลีใต้ครับเรนที่5ทางด้านของทีมชาติชายนิไทเปครับและเรนที่6ครับทางด้านของทีมชาติอุซเบกิสถานครับก็มาให้กำลังใจเชียร์ครับสาวไทยของเราอยู่ในเรนที่1เลยครับในรุ่นของเยาวชนหญิงครับครับก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับสาวไทยของเราเรียนที่1น,นะครับพันวจีกับทางด้านของพรธิดาครับในรุ่นของเยาวชนหญิงครับ Where he has been started On the right hand side of the screen is Team Thailand Representing Team Thailand is Pan Wati and Pan Thi Da We run to the second lane is Team Japan Representing Team Japan is Marin Kanematsu and Sakura Tokita Moving on to the third lane is Team Vietnam. From the same team Vietnam is T Phong Phu and T Tai Ho. Fourth lane is Team Korea. Representing Team South Korea is Eun Yong Lim and Shan Hee Kim. Fifth lane is Team Chinese Taipei, which is um, on the far side of the venue. This is Team Chinese Taipei. Representing Chinese Taipei is Shin Yu Huang and Pei Fen Yu. Again, on um, this is the junior women's double schools, race number 89. I'm setting off 16, passing 250 meters. Greens Team Thailand and Team Japan. Reaching 500 meters, 1,500 1, meters left. Appearing on the screen is this Team Japan. This is during a women's double school. Japanese team just passed the 750 meters. Following by Team Thailand, Team Vietnam, and Team Chinese Taipei. Moving alongside each other, and the current leader is Team Japan. Following by Team Thailand and Team Vietnam, and, we and then Team Chinese Taipei and Team South Korea. And the gap is um, sorry increasing between the leaders and the follower. Going through the 1,000 meters, this tent. My 
Team Japan has passed halfway, made it halfway, which is 1,000 meters. Passing the halfway as the second place is Team Vietnam, followed by Team Thailand. As you can see, that Team Chinese Taipei is speeding up just a little bit. And following by Team South Korea. Obviously, the Team Japan, the Japanese team, is the Korean leaders by leading the second place, which is Team Vietnam by two votes. Half phase ago. ครับก็ตัดเซตมาทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นครับก็นําขึ้นมาครับไกลพอสมควรเลยครับก็ขับเคี่ยวก็อยู่ทางด้านท้ายครับทางด้านของกาชิงชัยเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงครับอันดับที่1ญี่ปุ่นนี่ไปไกลเลยครับนี่ให้กําลังใจเชียร์สาวไทยของเราในเลนที่1ครับ Um, leading from the very first from the starting spot is Team Japan. And Team Japan has been leading so far. Um, the, per the performance is quite great. And then on the screen is Team Thailand, Team Vietnam. Um, second place to Team Thailand, third place is Team Vietnam. But can there be but can there be any difference? But can the Vietnam team make any difference in the last 700 meters? ครับก็ดูครับแม่ขับเคี่ยวกันอยู่ทางนั้นทายนะครับในการชิงชัยเหรียญเงินครับอุซเบกิสถานครับกับทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับและทีมชาติไทยของเราครับ Last 500 meter on the screen is the team Chinese Taipei but the current leaders is team Japan Team Japan increasing the gap um quite big this is such a big Gap between the leaders and the followers. It's likely that Team Japan will um, get to go medal as they just one step away from the, the finish line, and then following by Team Vietnam. But the third place has been changed because Team Chinese Taipei they are speeding up to to get ahead, uh, to go ahead to be ahead of the Thailand team. Consider the kind of Thailand team. Make any different uh, at the very last 200 meters. ตับดูครับแม่ในช่วงของ200เมตรสุดท้ายครับทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นก็นําฉีกหนีขึ้นมาครับแต่ว่าเรามาดูครับอันดับที่2อันดับที่3ครับแม่ถ้ามองตามสายตาตอนนี้ตาเหรียญเงินอันดับที่2ภาษีลงไปอยู่ที่ทางด้านของเวียดนามว่าบริเวณทองแดงของของเราครับทีมชาติไทยเรายังมีลุ้นกับทางด้านของชัยนิไทยเปครับในช่วงระยะสุดท้ายครับก่อนที่จะเข้าเส้นชัยครับก็สาวไทยของเราครับขนาบค่ายมาทางด้านของชัยนิไทยเปครับ Alright this is the last 200 meters the Japanese team s t u d e n t great so good so far the performance has been great to make it all the way through almost reach the finish line but the second place Third place. จะดูครับอันดับที่หนึ่งไม่น่ามีปัญหาครับตอนนั้นของทีมชาติญี่ปุ่นครับเหรียญเงินก็ขับเคี่ยวกันครับทางด้านของเวียดนามกับชัยนิไทยเปสาวไทยของเราครับแปจะทันไหมครับอยู่ในเลนที่หนึ่งครับเวียดนามเริ่มฉีกหนีขึ้นมาครับเขาจะใช้อันดับหนึ่งครับได้แก่ทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่นครับแล้วก็แม่ครับเหรียญเงินครับตกเป็นของทางด้านทีมชาติเวียดนามครับและเหรียญทองแดงเป็นของชัยนิไทยเปครับสาวไทยของเรามาเป็นอันดับที่4ครับคราสซิงเดอะฟินิชไลน์แอสเซอร์เฟิร์สเพลย์อิสทีมญี่ปุ่นและสุดท้ายเพลย์สกอตส์ที่ทีมเวียดนามและทีมชาติญี่ปุ่นเขาได้รับรางวัลรางวัลเมดัลและเรามีนักแสดงทีมเข้ามาอยู่ที่4และคอเรียนสาวคอเรียนเข้ามาอยู่ที่6เข้ามาอยู่ที่5ขอบคุณ
Ladies and gentlemen, the victory ceremony of the Asian Rowing Federation, the 2022 Asian Rowing Junior Championship, in the event of Junior Men Single Scout. Please welcome the medalists and award presenters. The medalists will be presented by MVC Ram. Secretary General Rowing Federation of India and accompanied by Girit J. Panit, Chair Rowing for All. Bronze medal, Japan. Silver medal, Chinese Taipei. And gold medals, India. Ladies and gentlemen, please write for the national anthem of India. photo. is Junior Men's Pair Final consisting of six teams we have Team Hong Kong China on the first lane the second lane we have Team India third lane Team Kazakhstan fourth lane Team Vietnam fifth lane Team Uzbekistan and sixth lane Team Chinese Taipei ครับมาดูรายการถัดไปนะครับในการชิงชัยในรุ่นของเยาวชนครับประเภทของกระเชียง Two teams of young people. Team China, Team Indian, Team 
ซัสถานครับเลนที่4ได้แก่เวียดนามครับเลนที่5อุซเบกิสถานและเลนที่6ครับทางด้านของชัยนิชัยเปครับRight now, um, so lane number two, which is Team India, and Team Uzbekistan has b e e the very first teams to pass the 200 m e t e r 250 meters on the screen. This is Team Uzbekistan. Representing Team Uzbekistan is r a m i s o n m u s t a f a e v and s u n i b e k m a m a d a l i f Asian Rowing Championships 2022 and Asian Rowing Junior Championships 2022, hosted by Asian Rowing Federation and, Ro- and Rowing and Canoeing Association of Thailand. Passing 500 meters on the screen, this is Team India and Team Hong Kong China. Representing Team India is Adina T J and a d w a i d J P n a m b i a r And Team Hong Kong China is the re- representing Team Hong Kong China is Quan s h a i l o n g and Ho Yin Chen. And lane number three, this is Team k a z a k h s t a n Now the current leader, following by Team k a s a k h s t a n as their third place, and second place is Team Uzbekistan. Team India and Team k a s a k h s t a n almost on passing the 750 meter at the same time. กับกองกลับไปที่ทางด้านของอุซเบกิสถานครับปูครับในรายการนี้ถือว่าสูสีมากเลยนะครับเรียกว่าประกบตามกันมาครับในรุ่นของเยาวชนชายครับสองคนเยาวชนชายภายเดี่ยวครับตอนที่นำขึ้นมานะครับทางด้านของทีมชาติอินเดียครับแต่อันดับที่2ก็กำลังขับเคี่ยวกันครับระหว่างทางด้านของคาซัคสถานครับกับทางด้านของอุซเบกิสถานครับทีมอินเดีย has been leading since the very start but the second place and third place between um, the team Kazakhstan and team Uzbekistan is a very intense competition. Team India has now passing to 1,000 meters and the second place likely to be team Uzbekistan following by team Kazakhstan. The team Uzbekistan is now leading team Kazakhstan by just slightly like the head of the boat. Please. สองพันหนึ่งพันเมตรมาแล้วครับเหลือครึ่งทางครับนำขึ้นมายังคงเป็นทางด้านของทีมชาติอินเดียครับและทางด้านของคาซัคสถานและอุซเบกิสถานครับก็เป็นสามเล้าหน้าครับที่กำลังขับเคี่ยวกันขึ้นมาครับชิงเหรียญกันครับกับกับการแข่งขันเอเชียโลวิ่งแชมเปี้ยนชิพครับตูทาวซันทเป็นที่ทูครับหรือว่าการแข่งขันรถกระเชียงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับในรุ่นทั่วไปและในรุ่นของเยาวชนครับประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครับในปีนี้ครับก็จัดการแข่งขันโดยทางด้านของ ARF ครับ Asian Rowing Federation ครับกับสมาคมกีฬาเรือภายแห่งประเทศไทยครับ
และผู้สนับสนุนครับได้แก่ทางด้านของกองทัพเรือครับการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับสภากีฬาอุปกรณ์กีฬา FBT ครับและจังหวัดระยองครับมาดูครับการชี้ใช้เรียนนี้ครับในประเภทของเยาวชนชายนะครับสองคนประเภทภัยเดี่ยวนะครับก็ดูครับนี่เขาเขาชิงชัยกันครับระหว่างทางด้านของเริ่มขึ้นมาแล้วครับนี่ครับทางด้านของคาซัคสถานครับเรียกแสงทางด้านของอินเดียขึ้นมาครับโอ้โหครับแม่เขาสู่ในช่วงของ300เมตรสุดท้ายเริ่มแรงขึ้นมาครับทางด้านของคาซัคสถานครับเริ่มเปลี่ยนอันดับแล้วนะครับในอันดับที่1ครับดูที่ว่าทางด้านของอุซเบกิสถานครับสนับข้างมากับคาซัคสถานครับนี่ครับอันดับเริ่มเปลี่ยนแล้วครับ Versus the last 500 meters, right now the Kazakhstan team is now leading. They are um, passing the Indian team and the Uzbekistan team from falling from the third place, and right now they are the first place in the last 500 meters. Let's see if the Kazakhstan team, they if they can secure their spot, if they can maintain the distance between them and the followers. And right now, this is an intense competition between Team India and Team Uzbekistan. But right now, Team Kazakhstan is leading by one boat length. ตอนนำขึ้นมาแล้วครับอันดับเริ่มเปลี่ยนแล้วครับทางด้านของคาซัคสถานครับในเรือเบอร์3ครับก็แสงขึ้นมาครับในช่วงสุดท้ายครับประมาณช่วง500เมตรสุดท้ายครับก็เริ่มแรงแสงชิกหนีครับ250เมตรสุดท้ายครับคาซัคสถานยังทำได้ดีครับนำขึ้นมาครับอันดับที่2เป็นทางด้านของอุซเบกิสถานครับและอันดับที่3ก็ยังเป็นทางด้านของทีมชาติอินเดียครับก็ยังประมาทไม่ได้นะครับในอันดับที่2ครับเพราะว่าอินเดียก็เรียกว่าประคับประคองครับไล่ประกบมากับทางด้านของอุซเบกิสถานครับสำหรับเมตรสุดท้ายครับ Alright, this is the last 200 meters. Team Kazakhstan from fall behind, from falling behind in the third place. Right now, they are the current leader. Can the young man from the Kazakhstan, from the Kazakhstan Can they be the winner of this event? Right now, it's Kazakhstan as your current leader, and second place in third place. Second place, Team India, but Team India is speeding up. But can the team Kazakhstan secure the gold medal? This is one step away from the finish line, and they almost crossing the finish line. Can Team Kazakhstan make it to the top of the podium? And I think they can because they are crossing the finish line right now. Congratulations to Team Kazakhstan from win for winning the men's pair and followed by Team India and Team Uzbekistan. Congratulations to all the medal recipients. Coming as the first place team, Vietnam. All right. And crossing the finish line as the first place is Team Hong Kong China. What's up? Ladies and gentlemen, the victory ceremony of the Asian Rowing Federation, the 2022 Asian Rowing Junior Championships, Junior Women's Double Scouts. Please welcome the medalists and the award presenters. The medals will be presented by Mr. Masakuni Hosobushi, the ARIF Vice President. Bronze medal, Chinese Taipei.
Silver Medals Vietnam Gold Medal and 2022 Asian Junior Champion Japan Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Japan. Presenters and crews, please take a group photo.
250เมตรสุดท้ายครับจากนี้ไทเปครับก็นำขึ้นมาครับตามมาด้วยแรกของทีมชาติเวียดนามครับในประเภทของเลือกเชียงสีคนเดียวไปชนหญิงพายเดียวครับ Passing the last 200 meters, we have still Team Chinese Taipei as our current leader, and the gap between the leader and the followers has been now increased. Has been increased as the Chinese Taipei team um, tends to speed tend to speed up to cross the finish line as the first place and would make it. Another plot twist as we have seen so far, but right now it's Team Chinese Taipei still with the current leader, followed by Team Vietnam and Team Kazakhstan. ระยะสุดท้ายนะครับทางด้านของเชนิไทเปครับก็ยังคงนำอยู่ครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับเหรียญทองเหรียญนี้ครับทางด้านของเชนิไทเปครับแล้วก็เขาเส้นชัยไปครับคว้าเหรียญทองครับทางด้านของชายนิไทเปครับแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับคว้าเหรียญเงินครับและอันดับที่3ครับก็ทางด้านของคาซัสถานครับเราเส้นชัยครับขวาเหรียญทองแดงไปครับครบแล้วนะครับ3อันดับครับอันดับที่1ได้แก่ทางด้านของชาดิเทเปครับเหรียญเงินได้แก่ทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับและเหรียญทองแดงได้แก่ทางด้านของคาซัสถานครับ Crossing the finish line as first place is Team Chinese Taipei following by Team Vietnam and Team Kazakhstan Congratulations to all the medal recipients Ladies and gentlemen, the victory ceremony of the Asian Rowing Federation, the 2022 Asian Rowing Junior Championships, in the event of junior men's pair. Please welcome the medalist and award presenters. The medalist, the medals will present will be presented by Mr. Mikio Hiura. ARF Chair Sports Medicine Committee. Bronze Middle, Uzbekistan. Silver medals, India. Gold medals and 2022 Asian Rowing Junior Champion, Kazakhstan. Ladies and gentlemen, please write for the national anthem of Kazakhstan.
Presenters and crews, please take a good photo. This is the lightweight double screws. Race number 92, final A. This is um, the youth and persisting of six team. On the first lane, we have team Iraq. Second lane, we have team China. Third lane, team Uzbekistan. Fourth lane, team India. Fifth lane, team South Korea and sixth lane we have Team Vietnam. This is the lightweight men's double schools race 92 final A. ครับก็มาดูครับสามรายการสุดท้ายของวันนี้ครับในการชิงชัยชิงเดี่ยวละวันครับกับการแข่งขัน Asian Rowing Championship 2022ครับก็ในที่1ครับในแก่ทางด้านของทีมชาติอิรักครับเรนที่2ได้แก่ทีมชาติจีนครับเรนที่3ได้แก่ทางด้านของอุซเบกิสถานครับเรนที่4ได้แก่ทีมชาติอินเดียครับเรนที่5ทีมชาติเกาหลีใต้ครับและเดนที่6ทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับในการแข่งขันในรุ่นกันเชียง2คนชายครับในรุ่นไลท์เวทครับรอบชิงชนะเลิศครับต่อผ่าน500เมตรมาแล้วครับกองจับไปที่เลนที่2ครับทางด้านของทีมชาติจีนและทีมชาติอุซเบกิสถานครับและกองด้านของทีมชาติอิรักครับทีมชาติอิรักในเลนเบอร์หนึ่งครับและทางด้านของทีมชาติจีนในเรือเบอร์2ครับกับระยะทาง 2,000 เมตรครับในรุ่นไลท์เวทครับประเภทกันเชียง2คนชายครับเราพิเรียนในสกรีนนี้คือเลนเบอร์4ซึ่งทีมอินเดียร่วมกันกับทีมอุซเบกิสถานและทีมต่อไปคือทีมอุซเบกิสถานและทีมจีน And on the far side, um, this is Team Iraq on the first lane. Passing, they are passing the, the seven and the seven hundred fifty meters. Speeding up is Team South Korea in the fifth lane, and sixth lane is Team Vietnam. Again, this is the lightweight men's double schools. The final round is number ninety-two. Almost reaching 1,000 meters, which is the halfway of the distance we are competing. We are competing in a total distance of 2,000 meters. We are two kilometers. And the leading group, we have four teams as in the leading groups right now. Of course, first place so far this is Team Iraq on the first lane. Second place coming up is Team Uzbekistan on lane number three and. 
third place, but right now changing because um the third place is now a team Uzbekistan because of the second place is team India that are chasing and team India has is now is now the number one in the position as the India team is speeding up. And now the Indian team is leading um leading the team Uzbekistan and team Iraq one boat by one boat. So again, the leading group is now Team India, Team Uzbekistan, Team Iraq, and Team China, followed by Team South Korea and Team Vietnam. Right. India is still doing great in maintaining, in ma to, as they maintain the gap between um, them and the followers. Can they still be the leader all the way to the finish line? And on the sixth team has now passed the 1,250 meters. On the screen of this team, India alongside with Team Iraq on the first lane. India is on the fourth lane. And an intense competition between Team Iraq and Team Uzbekistan as they are competing for the second spot for the silver medal. Almost reaching 1,500 meters. Team India's um is incre increasing the gap. They are making the gap bigger. But until the end, um, we are looking at their second place and third, pla third place right now as they are rowing at the same time, at the same spot. Um, Alright. Alright, um, last 250 meter, India makes the gap bigger and it's most likely that the gold medal will go to India and following by the second place, the second place has, has, be, has now um, been obvious, but let's see until the last 100 meters, but right now the first place is India so far. But the same player in third place between Iraq and Uzbekistan. Which team will cross the finish line at the second and third place? But right now, Indian team all the way to the finish line. Of course, and yes, congratulations in advance to the Indian team as they cross the finish line. As the first place, second place, it's Team Uzbekistan and third place, Team Iraq. Cap go. At the one, they get Team India. Cap. At the two, they get Uzbekistan. Cap. And at the three, they get Team Iraq. Cap. And this is a very good match. And this is a very good match. Cap. And this is a very good match. Cap. And this is a very good match. Cap.
Ladies and gentlemen, the victory ceremony of the Asian Rowing Federation, the 2022 Asian Rowing Junior Championships, Junior Women's Cockless Sports. Please welcome the medalist and the award presenter. The medals will be presented by Mr. Vahid Murari, AIF Vice President. Bronze medal, Kazakhstan. Oh, sorry. Sorry, please continue. Bronze medal, Kazakhstan. Silver medals, Vietnam. Gold medal and 2022 Asian Rowing Junior Champion, Chinese Taipei. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Chinese Taipei. Presenters and crews, please take a group photo.
ในการแข่งขันในรายการนี้ครับในประเภทของเรือกระเชียง2คนหญิงในรุ่นไลท์เวทครับกองจากพัทิสาวไทยของเราครับอยู่ในเลทที่6ครับก็ประกอบไปด้วยทางด้านของเมธินีละลื่นนะครับแล้วก็ทางด้านของปริษาแชมพุซาครับ2ส,สาวไทยครับโคจรเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการนี้ครับ Well, again, this is the final eight for lightweight women's double schools. Race number 93, we have five team competing. Or right, we have Hong Kong China on the first lane, second lane, team China, third lane, team Indonesia, fourth lane, team Vietnam, and fifth and sixth lane, team Thailand, passing the first 250 meters. On the screen, this is Team Hong Kong China on the right hand side, and next to Team Hong Kong China is Team China. And representing the, <coughs> sorry. All right, um, almost reaching the 500 meters for 500 meters. ก็จะไปที่เป็นเบอร์สองนะครับทางด้านของทีมชาติจีนครับเป็นเบอร์สี่ทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับก็ดูครับสาวไทยของเราครับเรนเบอร์ห้าครับก็ยังอยู่ในกลุ่มนำครับในเรนเบอร์ที่6นะครับทีมชาติไทยของเรานะดูครับว่าโอ้โหครับพอมองมาจากมุมสูงนี่ฮะทางด้านของทีมชาติเวียดนามครับฉีกนำขึ้นมาครับอาร์สติลอัมเดอะเลดี้กรุ๊ปส์อัมวีฮัฟออนเลนเบอร์สองวีฮัฟทีมชาติไทยแอสต์เดอะคูเรนลีดเดอร์ส And from the lane number one and lane number four, it's such an intense competition because um, the Vietnamese team they are trying to speeding up to catching the team China and also with team Hong Kong China as they would like to um, catch um, the team Vietnam and following by the team Indonesia and team Thailand. And right now, um, things have changed because Team Vietnam is almost um is almost leading as they are um decreasing the gap between the Chinese team and the Vietnamese team. And now the gap is very little, like a molecular. All right, passing 1,000 meters halfway through. We're passing halfway through. All right, on the screen we have Team Hong Kong China on the right hand side, followed by Team China. Team China as the current leaders. But can things change? But can but can things change in the end of the very last distance where we see a lot of things happen? Passing 1,250 meters is Team China, followed by Team Vietnam and Team Hong Kong China. All right, the camera is zooming into um, Team China on lane number two, representing Team China is Tai Min Yan and Meng Yi Huang. Up, try to decrease. Uh, try to decrease the gap. 
after the stand that Team China uh, lead them. Team, Team Vietnam has been doing great so far, but can they rowing fast enough to uh, go ahead of Team China? But right now, Team China tries to make it obvious as they are the current leaders of the race as they lead Team Vietnam by one boat, but look at lane number one, Team Hong Kong China, they are speeding up as they would like to compete against Team China and Team Vietnam. The second play and third play is um, they are so close to each other, but look at um, how close they are. The gap is a slightly um, different, as not a big gap, but right now, it seems that Team Hong Kong China makes their way to be the number two in the leading group, following Team China. All right, almost reaching 250 meters. Can Team China lead all the way through to the finish line? Can they cross the finish line as the first place to secure the top spot of the podium to get the gold medals? But still a chance for the Team Hong Kong China and Team Vietnam. Last 200 meters. All the team has, they have been performing great so far. But especially with Team China, can they be the number one of this race, of this event? The great teamwork of these women's in women's double skull lightweight Team China. They are almost crossing the finish line, but can Team Hong Kong China? Hey, Sing Team China or not, but it seems obvious to me that Team China is the current leader, followed by Team Hong Kong China and Team Vietnam. And Team China just crossed the finish line. Congratulations to Team China on winning the gold medal, followed by Team Hong Kong China winning the silver medals. And congratulations to Team Vietnam for winning the bronze medal, crossing the finish line as the first place Team Indonesia and fifth place is Team Thailand. Congratulations to all the medal recipients. Again, this is the result for lightweight women's school, double schools. We have China as first place, second place team Hong Kong China, third place team Vietnam, fourth place team Indonesia, fifth place team Thailand. Next will be victory ceremony for the light, well, lightweight men's double schools. Ladies and gentlemen, the victory ceremony of the Asian Rowing Federation, the 2022 Asian Rowing Championship, in the event of lightweight men's double scouts. 
countries welcome the medalists and award presenters. The medals will be presented by Mr. Chong Christoph Rorong, President of World Rowing, accompanied by Mr. Cornel R. Lamikitsana, in charge of rowing note. Bronze medal, Iraq. Silver medals, Uzbekistan. Gold medals and 2022 Asian Rowing Champions go to India. Ladies and gentlemen, please write for the national anthem of India. Presenters and crews, please take a good photo. สุดท้ายครับวันนี้ครับนะสุดท้ายของรายการครับในประเภทของคันเชียง4คนเยาวชนชายครับรอบชิงชนะเลิศครับประกอบไปด้วยเลนที่1ครับทีชาติเกาหลีใต้ครับเลนที่2และแกอุซเบกิสถานครับเลนที่3ทีมชาติไทยครับเลนที่4ทีมชาติญี่ปุ่นครับเลนที่5ทีมชาติเวียดนามและเลนที่6ครับทางด้านของทีมชาติชนิดไทเปครับ
They are the last race of the Asian Rowing Championships 2022, presented by Asian Rowing Federation and Rowing Canoeing Association of Thailand. And we are live from Royal Thai Navy Canoeing, Rowing Canoeing Center in Ban Chan Riong. And this is U19 Men's Quadruple Schools Race 94. We have six teams. In this race, lane number one, we have South Korea. Lane number two, we have Uzbekistan. Lane number three is Team Thailand. Lane number four is Team Japan. Lane number five is Team Vietnam. And the last lane, which is lane number six, is Team Chinese Taipei. And on the screen, this is team number four is um, Team Japan. And right now, we're looking at lane number two. This is Team Uzbekistan. Again, this is the Junior U19 Men's Quadruple Schools, last competition of the day and last competition of all the race. Passing 750 meters. Congratulations to all the medalists. Please go back to your boat and bring them up from the water. Thank you. screen we're looking at lane number six which is team chinese taipei and next to team chinese taipei alongside team chinese taipei on the screen this is team japan and next to team japan um, on the screen right now in the middle is team vietnam they are reaching um, almost they are going to reach to 1000 meters which is the half of the distance that we are competing in rowing on the right hand side of the screen this is Team. Right hand side of the screen it says Team um, Uzbekistan. Or right left hand side of the screen is Team Thailand. We're seeing who is the current leader now. Um, halfway through. Passing 1,250 meters is lane number two, Team Uzbekistan and Team Japan, I think. Um, senior from this angle, Team Uzbekistan is now the current leader followed by Team Japan, but anything can happen as you, we have seen a lot um, from the previous matches. Right now, Team Japan is speeding up as they would like to take the lead of this race. And Team Japan seems to um, try to increase the gap as they want to lead uh, their followers by a, a bigger gap. And following Team Japan is biggest time is Team Vietnam, and following Team Vietnam is Team Thailand, and then we have Team um, Chinese Taipei and Team South Korea. Alright, from this angle, Team Japan is now the current leader, following by Team Uzbekistan, as mentioned. And now, um, third place is a competition between Team Vietnam and Team Thailand. Team Thailand is following Team Vietnam by just less than have one link. <laughs> I would say that they are the third places right now. We, have, we need to see because it seems to me from this angle, Team Thailand and Team Vietnam, they both are third places of the race, but Team Japan makes the, makes the gap even bigger, following by Team Vietnam. Last 250 meters, can Team Japan will can Team Japan get the gold medal? Team Japan has been great so far as they have been as they have been leading since the very start. Can they make it all the way to the finish line as the first play as the gold medal recipient? Following by 
Team Uzbekistan will look at Thailand and Vietnam. Can Thailand speeding up to get the bronze medal? But look at the Uzbekistan team. Can they chasing the Team Japan or Team Japan will get the gold medal? See the things very really close with Team Japan will cross the finish line. As the first place, right? Yes, Team Japan got the gold medal, following by Team Uzbekistan. Nice try, guys. And third place, look at the third place. Who will get the bronze medal? Congratulations to Thailand. And the fourth place goes to Team Vietnam. And fifth place goes to Team South Korea. And the sixth place crossing the finish line is Team Chinese Taipei. Congratulations to all the medal recipients. And next is the victory ceremony. Ladies and gentlemen, the victory ceremony of the Asian Rowing Federation, the 2022 Asian Rowing Championship Lightweight Women's Double Skulls. Please welcome the medalist and award presenter. The medals will be presented by Mr. Chen Chu Xin, the fifth press ARF Vice President. Bronze medal go to Vietnam. Silver medals go to Hong Kong, China. Gold medals and 2022 Asian Rowing Championship go to China. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of China. Presenters and crews, please take a group photo.
คู่นี้นะครับก็ที่ผ่านไปนะครับในเพศของเดอร์กันเชียง4คนเยาวชนชายก็เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นการชิงชัยเหรียญสุดท้ายนะครับก็สำหรับการแข่งขันในปีนี้ครับกับเอเชียโรวิงแชมเปี้ยนชีพทุ่งเท้าท่านสเปนที่ทูในรุ่นของทั่วไปและในรุ่นของเยาวชนนะครับที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพก็คงจะสิ้นการแข่งขันเพียงเท่านี้นะครับแต่ก็ยังเหลือพิธีมอบเหรียญรางวัลอีกหนึ่งรายการนะครับก็ขอประคุณทางด้าน AIF นะครับเอเชียนโรวิงเฟเดอเรชันครับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยครับกองทัพเรือครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยครับ FBT และจังหวัดระยองครับก็สำหรับการแข่งขันในปีนี้นะครับก็คงจะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับกับการแข่งขันชิงชัยในครั้งต่อไปนะครับในปีหน้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมมาตลอดทั้ง4วันในการแข่งขันครับสำหรับการมอบเหรียญรางวัลนั้นยังเหลืออีกหนึ่งรายการนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่พิธีมอบเหรียญรางวัลเป็นรายการสุดท้ายครับ Junior men cross goals final. Um, we have Japan as the gold medalist. Silver medalist is Uzbekistan. And bronze medalist is Thailand. Again, this is the end of. This is not the end because we have the victory ceremony coming up next. But this is the Asian Rowing Championships 2022 and Asian Rowing Junior Championships 2022, as Thailand is your host country this year. Uh, we, on behalf, we would like to thank the Asian Rowing Federation, rowing Canu- the Rowing and Canoeing Association of Thailand, Royal Thai Navy, Sports Authority of Thailand, the Province of Riyong, National Sports Development Fund, FBT Sports, Electricity Generating Authority of Thailand, or EGAT, and Sing Drinking Water. And this is not the end because we have the victory ceremony coming up next. And then, and again, congratulations to all the medalist recipients. And see you in the next event.
ladies and gentlemen, the victory ceremony of the Asian Rowing Federation, the 2022 Asian Rowing Junior Championship. In the event of Junior Men's Quad Rubble Scouts, Please welcome the medalist and award presenter. The medals will be presented by Mr. Takao Senda, Chair of Ampai Commission. Bronze medals go to Thailand. Silver medal go to Uzbekistan. Gold medals and 2022 Asian Rowing Junior Champions go to Japan. Ladies and gentlemen, please write for the national anthem of Japan. Presenters and crews, please take a good photo.
teams, all the team members for your participation. Thank you to all the volunteers for your excellent job. Thank you to all the jury and special thank you to the organizing committee for your warm hospitality. Now, I would like to declare the conclusion of the 20, 2022 Asian Rowing Championships and Asian Rowing Junior Championships. Wish you a pleasant journey back home. See you next time. Thank you.